مساء الخير شلونكم شو اخباركم في اللهجه العراقيه في الوقت الحالي صرنا نسمع عن عالم ما قبل كورونا وعالم ما بعد كورونا فتره انتشرت ظاهره انتشرت على العالم اكبر هدد البشريه باجمع يعني تخيل ان جواريني اللي بصفي يعني ما قدرت اتعامل وياهم ولا قدرت ازورهم اللي بيناتنا كانت عبارة عن بوستات تتعلق على الحيطان على الجدران انه لا تبوسني ولا تصافحني ولا تحضني ولا تسلم علي هذا كل اللي كان بيناتنا نزولنا للشارع بصراحة يعني ما قدرنا ننزل حتى نحافظ على سلامتنا وسلامة الغير مو بس احنا ككل مرت علينا أشهر وأسابيع وأيام وإحنا هذا حالنا حسينا نفسنا أنه يعني كنا ما متشافين كنا مرضى صارت صلة التواصل بيننا وبين أهلنا خارج البلاد هي عبارة عن الإنترنت طرق التواصل الاجتماعي اللي معروفة بيناتنا كل حاصرتنا أفكار مخاوف أخطار هددت نفسيتنا احنا من داخل. يعني تخيل احنا اقرب الناس الي اللي بالبيت لو كح او عطس او الكل تاخذ لها زاويه ونقول لها عقم ايدك غسل اشرب فيتامين سي قوي مناعتك. سؤالي هنا ان شاء الله ال- ال- الامور عدت و- وتعافوا الناس وتعافينا و- لكن السؤال هنا تعافينا من داخلنا تعافينا من السلبيه اللي احنا حسيناها تعافينا من شعورنا بالوحده من هنا راح ابدي لكم احكي لكم كوني ناشطه ومهتمه بحقوق الانسان مشكلتي هنا أنا انسان ما قبل كورونا ما يتمتع بالحساسيه الكافيه بينه وبين الشعوب وبين الغرباء عنا صارت اكو حدود وحواجز بيننا وبين الدول جنسيات مختلفه بين الاديان والاعراف والمذاهب عدد كبير من الشعوب ما عندها استعداد تستقبل اللاجئين ما عندها استعداد انه تسمعهم ما عندهم استعداد انه يتقبلوهم كلاجئين مو عن سوء نيه لا بالعكس لكن كل من عنده اللي مكفيه من مشاكله من ضغوط الحياه من ال... يعني تعب هال الحياه اليوميه والروتينيه اللي نمر بيها كل البلاد مرت بازمه ابديها ببلد الام العراق واحييه من هنا وبعدين سوريا اليمن السودان ليبيا كلها بلاد عربيه تنتمي القطر عربي واحد كلها شاهدت وكلها شافت وتاذت من الحروب اللي انجبرت عليها ما انت هنا بالعكس هنا بدات معاناه اللاجئ بدا هنا انه تغيير من حال الى حال بدا يواجه صعوبات، بدا يواجه اللغة، بدا يواجه انه عادات وتقاليد، امور كثيرة واجهتنا. عانى اللاجئ بهاي الفترة وانا شخصيا مطلعة على هاي الامور كوني كنت احدى المتطوعات بالمفوضية السامية للامم المتحدة، فترة النزوح كانت لا توصف، اعداد كثيرة من اللاجئين، كنا نطلع صباحا، ليلا، مساء، احنا نريد نخلص الملفات، ما تخلص الملفات. احنا شغالين لكن النازحين دا يجون طيب هذول اللي دا يجون احنا وين حنوديهم تحدث كل المنظمات بهاي الفترة كلها جهود مشكورة كلها ساعدت انه تريد تخلص اللاجئ من الازمة وتطلع من اللي هو كان عايش به خلال اعوام اللي جو صوت اللاجئ كان خافت ما مسموع 
صوت اللاجئ كان يعني نقول متدني بسبب السكن للعمل لل... ليش السبب راح اوضح لكم بالنسبه للاجئ ما يقدر لا يشتغل لا يدخل مدارس اذا ما عنده اقامه هنا اللاجئ بدا يعاني طيب ايش راح نسوي اذا ما عنده اذا لقى إقا... اذا لقى سكن ما لقى عمل اذا لقى عمل ما لقى رعايه صحيه طيب شلون هنا بدت همينا معاناه وراح نرجع على نفس الدائره المقفوله للاجئ اعداد كبيره من اللاجئين ما قدرنا ن... يعني نكمل امورهم امورهم القانونيه قلت لكم شبه تعقدت انه بسبيل ال... 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 الاقامه كان العالم قبل كورونا يسمع فئات مستضعفه كده من اللاجئين اصحاب ضغوط نفسيه وقهريه الهم بعد ظهور كورونا نسى اللاجئ الركن ليش بدا الصوت الاعلى من عنده يطلع بدا الصوت الاقوى هو صوت الاجراءات التحذيريه والاحترازيه ومعاناه الـ 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 الوباء الناس اللي دا تعيشها وجيب كحول وودي تعقيم واشتري فيتامين سي والازمه اللي مرينا بها كل سواء كنا مصريين عراقيين سودان كنا عانينا بهذا الشيء راح احكي لكم عن تجربتي الشخصيه انا بهذا الـ كوني اني مريت بيها وهي فد أزمة عندي يعني نفسية حادة بصراحة على حد هسه أنا شوية دعاني من عندها كان زوجي مسافر إجا من السفر بعد غياب سبع تشهر ما شايف أولاده من بدا يجي بدا عنده أعراض حس إنه نفسه سخونة على حرارة قلنا تغيير جو مطارات مناخ دولة من دولة لدولة إنه تغيير صار عنده لكن لا والله إيش الأمور زادت بدأ هنا نفسه يحس إنه متضايق صار صرت أنا بين الشك واليقين هو عزل نفسه يعني المسكين عزل نفسه مكان غرفته قال إنه على مد ما أختلط ورا ما بدا النفس يضيق عنده خلاص قلت لازم اني اسوي فحص كورونا بي سي ار ووديته سويته بالفعل ثبت انه هو عنده كورونا وهنا بدت عندي معاناه للعلم اني ام البنات اثنين يعني ما عندي لا اخ ولا عندي اب ولا عندي يعني من اهلي واقاربي ناس تساعدني، كنت انا الوحيد اللي محتويه هذا البيت. لما وديته للمستشفى حجره بدا الدكتور قال لي تفضلي اطلعي برا لان انت ملامسه. وانا اذا اطلع برا شفته انه هو نايم على السرير. شافني بفد نظره باوع لي. قال لي تغريد ديري بالك على البنات انا هنا تدمرت زين انا وراها ايش راح يصير عالم كبير يعني نقول شلون ما نعرف احنا ايش راح يصير انا وراها انا عالم مجهول صار عندي سودت الدنيا بعيني هاي الدنيا بكبرها وبحجمها وب... صارت عندي صفر بداية صفر نقطة سطر نقول طب أنا ايش راح أسوي أنا ما عندي أحد أتصل بأهلي هو بس مكالمات يقووني يصبروني يعني تخيلوا أني أنا قاعدة بالسيارة ورايحة للمستشفى أنا أقوي نفسي بنفسي تغريد أنت قوية تغريد لا تهزك هاي الأشياء تغريد حافظة على بيتك حافظي على بناتك طلبوا عندي بالمستشفى انه 
بعض التحاليل وسويتها واجراءات و... طلبوا من عندي اوبر الاوبر كانت طبعا ما متواجده ما متوفره حسب الوزن وزنوا وشافوا وقالوا كل واحد محتاج انه هو احتاج على وزن ثلاث اوبر الثلاث اوبر انا ما لقيتها للاسف بالمستشفى وما متوفره فاضطرينا انه يعني ادبرها من مكانات ثانيه بس باسعار باهظه الثمن هنا سؤال طيب انا عندي ودفعت ونقذت زوجي من الموت المحتم وكانت عنده خلوا بالكم يعني بالرئه بالرئه دفعت وجبت الاوبر والحمد لله والشكر سؤالي هنا وهاي شفتها شوف عين اني قدام عين في المستشفى الناس اللي ما عندها شلون اللي ما عنده إمكانية يدفع فلوس الأوبرا شلون؟ خلاص ها هي سطر اسمه بعداد الموتى والوفيات نحط خلاص زين مو هذا هم بشر شلون؟ يلا ما أريد أعيد لكم وقلب المواجع و... والأحزان والهاين نعد وسط هاي الأمور كلية النساء اللاجئ وتاهب بين الرجلين، من لاجئ همينا بشر وهمينا انسان وهمينا يريد يحافظ على نفسه، همينا يريد يجيب له علاج. النساء قام اللاجئ هو همينا المسكين انضم صوته لصوت البشريه، قام همينا يدور على كحول ويدور، همينا يريد يحافظ على اسرته وعلى اهل بيته. حسألكم سؤال وبامانه يعني اريد جواب. انتو كشعب عايش ببلده اهله يمه اخوتكم يمكم جوارينكم يمكم جيرانكم من انتو اطفال وياكم حسيتوا بخوف بهاي الفتره حسيتوا برعب مو كلكم قمتوا تدورون وتجيبون وتخافون على اولادكم لا تختلطوا لا تصافحوا لا لا طيب كيف هذا اللاجئ هذا اللاجئ اللي ترك بيته وترك اهله وترك جوارينه طلع مجرد احنا بالعراق نقول عليجه على كتفه وطلع بالمصري هس او هسه عامه نقول الهاند باج وطلع بيها عبر بحار ومسافات واميال بحث عن شنو؟ شو يسوي؟ يريد امان واستقرار الجهاله يريد ينام رغد حالة من حالنا هسه احنا ننام انه ماكو لا صوت مدفعية ولا صوت دبابة ولا صوت انفجار ولا بهذيك المنطقة انفجر ولا هذا اخذ حذر هذا اللاجئ اللاجئ مجبور اللاجئ انسان مسير مو مخير هاي الحروب اللي صارت وهاي الامور اللي جرت بالدول كليتها احد اجا سأله قال له تعال يابا اكو حرب بفلان دولة توافق نسويها لو ما نسويها؟ أحد إجا استشارة أحد سوى له اعتبار؟ لا. هو مجبور إنه هو طلع يدور على حياة كريمة وآمنة وعيشة الأولاد أنا ما أريد أذب اللوم على أي منظمة ولا على أي جهة مسؤولة ولا حتى على الإنسان، لا والله العظيم. اني قصص واقعيه شفتها بعيني وحبيتكم انتم تطلعون عليها حبيتكم انتم كشعب تحتضنون اللاجئين تهونون عليهم الماساه اللي عاشوها سهلوا لهم امورهم قدر الامكان انا ما راح اقول لك تعال حل الازمه كليتها وحل امور اللاجئين كنت لا لكن لو واحد من عندنا مثلا شاف جيرانه ومحتاج اي تعال انا فلان عندي بفلان مكان اقدر اساعدك، انا بالمديرة مدرسه اقدر اساعدك، اتحدوا وكلها، مثل ما اتحدنا بكورونا، مو كنا اتحدنا؟ انا من كان يخلص عندي الكحول صديقتي مصريه كانت تجيب لي الكحول برطمانات، اخذي تغريد حطي للاولاد. ما ماكو فرق لا مصري ولا عراقي ولا ماكو كليتنا عايشين كليتنا مسلمين وعايشين تحت علم مصر كليتنا بحمايه مصر والله يحفظها ويحفظ 
الشعب كله شعب طيب وشعب ما تتخيلون الطيبة اللي بقلوبكم احنا شفناها بصراحة بس نقول الدرس اللي احنا نريد نتعلمه شنو درسنا مثل ما اتحدنا اقدر اقول لكم بكرونا خلنا نتحد بمساعدة اللاجئين ما راح اقول لكم حلوا مشاكلهم كلهم لا لكن خلنا نقدر نوصل صوت خلنا نساعدهم انه نوصل جزء من معاناتهم للدول كليتها يمكن العالم ما يقدر يحل هاي المشاكل لكن بالنهاية انه مجرد يكون صوت مسموع تحياتي لكم جميعا واسفة اذا اطلت عليكم